ክብር ምራፍ 12 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን ቃል እስቲን መልከተ እንደዚህ ይላል የነገሩን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ ይህ የሰው ሁለን ተናው ነውና እግዚአብሔርን ፍራ ትዛዙንም ጠብቅ እግዚአብሔር ትራን ሁሉ የተሰወረውንም ነገር ሁሉ መልካሙንም ቢሆን ክፉን ወደ ፍርድ ያመጣውልና የነገሩን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ ይህ የሰው ምንድነው ሁለን ተናው ነውና ምክንያቱም ይሄ ምንድነው የሰው ሁለን ተናው ነውና የሰው ሁሉ ነገሩ ነውና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ سنመለከት ንጉስ ሰለሞን ሶስት መጽሐፎችን ጽፏል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከጻፋቸው መጻፎች ውስጥ መጻፈ ምሳሌ መጻፈ መክሩብና ማህል የማህል የሰለሞን የሚባሉትን ሶስት መጻፎች ጽፏል ሰለሞን በጣም ጥበብና ዕውቀት የተሞሉ በየትኛውም የዓለም ታሪክ መጻፍ ውስጥ የማይገኙ ጥበብን ነው በዛው ውስጥ ሰለሞን ጨምቆ 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 ጽፎ ጽፎ ቁጭ አደረገው እንደሱ አይነ ጥበብ በየትኛውም የዓለም ታሪክ መጻፍ ውስጥ ሊገኛ ይችላል ምክንያቱም የመጣው ጥበብ ከሰማይ ስለሆነ እግዚአብሔር የሰጠው ጥበብና ዕውቀት ስለሆነ የትኛውም አዋቂ የሚባሉ ሰዎች ወይም ጥበበኛ ሰዎች እንደዛ አይነት ወይንም ፈላስፋዎች እንደዛ አይነት መጻፍ ሊጽፉ አልቻሉ ወደፊትም አይጽፉም እንዳልኩት ጥበቡ ከላይ የመጣ ጥበብ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከላይ ያነበብኩትን ቃል ከመናገሪ በፊት በመጀመሪያ በጣም ጥቂት ነገር ስለ ሰለሞን መናገር ፈልጋለሁ ምክንያቱም የሰለሞንን ማንነት ወይም ሰለሞን ማን መሆኑን ካየን ነው ይሄ ቃል ምን ማለት እንደሆነ የሚገባል አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ስለ ሰለሞን سنናገር ሰለሞን ማን ነበር ብለን እንጠይቅ እስቲ ሰለሞን ምን አይነት ሰው ነበር አሁን ሰለሞን ዛሬ ያለ ሰው አይደለም ምናልባት 1000 2000 ሽማመት በፊት የነበረ ሰው ነው ግን ሰለሞን ምን አይነት ሰው ነበር ስለ ሰለሞን እስቲ ትንሽ እናገር ብንል ለንናገር ምን ይችላል ነገር አለ ሰው አይደለም በህይወቱ ነው ቀርቶ ይቅርና ከሞተ በኋላ እንኳን በተለይ ኢትዮጵያውያን ሰው ከሞተ በኋላ ነው መልካም መልካሙ ነገር እንደዚህ ያድርጎ እንደዚህ ጥሩ ሰርቶ እንደዚህ ከፉ ሰው እኮ ነው አረመን የነበረው ሰው ከሞተ በኋላ መልካም ነገር እየተፈለገ ይነገራል ወይንም ደሞ እዛ መቃብሩ ላይ 40 ላይ ምናምን የሚነበብ ማለት ነው አይደል አረመን የነበረ ዘራፊ ነበር ሌባ ነበር የተባለ አይደለም 40 ላይ ያ ታሪኩም ይነበበው አይደለም እንዴ ሰው በህይወትም ይኑር ወይንም በይሙት ግን እከሌ ማን ነበር እከሌ ምን አይነት ሰው ነበር ወይንም ነው ተብሎ ቢጠየቅ የሚነገር ነገር አለው ታሪክ አለው ታሪክ አለ ለእያንዳንዱ የሚነገር ነገር አለ ምንም ልንሽረው አንችልም ሰለሞን ምን አይነት ሰው ነበር እንደምናቆ ሰለሞን የንጉስ ዳዊት ልጅ ነው እግዚአብሔር በመረት ያሰበውና ባልተጠበቀ ሁኔታ ከሰው የተሻለ ነገር ሳይኖር ወደ ንግስ እና ይመጣ ሰው ነው የሰለሞንን ታሪክ ታውቁታላችሁ ከማን እንኳን እንደተወለደ እናቃልና አይደለም እንዴ ሰለሞን ስናስብ ባልተጠበቀ ሁኔታ ደግሞ ከሰለሞን በጣም የሚገርመው ነገር ገና ሳይወለድ ገና ሳይጸነስ እግዚአብሔር አምላክ ለዳዊት ሄዶ ሰለሞን የሚባል ልጅ ይመጣል ትወልዳለ እሱ ነው ቤቴን የሚገነባው የሚሰራው ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው ለዳዊት ሰው ነው አይደለ ሰለሞን የተለየ ሰው ነው እግዚአብሔር የሚያቆ ገና ሳይጸነስ በሰው ማጸን በእናቱ ማጸን ውስጥ አይገባ እግዚአብሔር ያየው ስም ያወጣለት ሰው ነው ስሙም የመጣው ከሰማይ ነው እግዚአብሔር ነው ሰለሞን ብሎ ስም ያወጣለት ሰለሞን ማን ስለሆነ አይደለም ንጉስ የሆነ ከእግዚአብሔር ምርጫ የተነሳ ነው እግዚአብሔር ነው ባልተጠበቀ ሁኔታው ጥቶ ወደ እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ያወጣው ሰለሞን የተለያዩ ባህሪዎች ነበሩ ሁላችንም እንደምንናቀው አይደለም ማለትም እግዚአብሔርን በጣም የሚያውቅ ሰው ነበረ ሰለሞን በጣም እግዚአብሔርን ያውቃል ታውቃላችሁ አይደለም እግዚአብሔርን በምን እንደሚያው ቢያንስ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ከእግዚአብሔር ዳራ ውርቷል ተነጋግሯል እግዚአብሔርን በጣም የሚያውቅ ሰው ነው ደግሞ በፍርዱ ጫካኝ የነበረ የእስራኤል ንጉስ ነበር ጫካኝ የነበረ እንደ ሰለሞን በእስራኤል ላይ ጫካኝ ንጉስ የለም በፍርዱ ማለት ነው በክፋት ማለት ይሳም በፍርድ ሲፈርድ ይፈርዳል ሰለሞን እንደዚህ አይነት ሰው ነበር ካፉ ቃል አይውጣ ሰለሞን ካፉ ቃል ከወጣ ግን የተናገራትን ነገር የሚያደርግ ሰው ነበር እንዳትንቀሳቀስ ይላል ካፉ ቃል ይወጣል ከተንቀሳቀስ ግን ያስገድላል ጫካኝ ሰው ነበር በፍርዱ ሰለሞን ምንም እንኳን እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ቢሆንም ግን ደግሞ ብዙ በድፍረት የሚሰራቸውም ነገሮች ነበሩ እግዚአብሔር በጣም ያውቃል እግዚአብሔር የማወቁን መጠን ያህል ደግሞ በእግዚአብሔር ፍት በድፍረት የሚሰራቸውና የሚያደርጋቸው ነገሮች ነበሩ ማለትም እግዚአብሔርን ሳይፈራ በራሱ መንገድ ብዙ የሚሄድ ሰው ነበር ሰለሞን ከባህሪው በጣም የሚገርመው ነገር ለጥፋት ላይሰንስ የተሰጠው ሰው ነበር የሚመስለው እንዳሁም እግዚአብሔርን በጣም ከማወቁ የተነሳ እግዚአብሔር የፈለከው ነገር አድርግ ብሎ ላይሰንስ ፈቃድ የሰጠው ሰው ይመስል የፈለገውን ነገር ያደርግ ነበር ሰለሞን የፈለገው አሁን የሰለሞን ታሪክ እንደዛ እንደዚህ በየመዘርዘር አልችልም አልፈልግም እናቀዋለን ሰለሞን ምን ማለት እንደሆነ 
አይደለም እንዴ? ሰው አንድ አንድ ጊዜ ባሁንም ዘመን ማለት ነው አይደለም እንዴ? ሰዎች የፈለጉትን ለማድረግ እግዚአብሔር ላይሰንስ እየሰጣቸው የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። አሁንም እንዳውም አልፎ ክርስቲያን እንኳን ማለት ነው። ክርስቲያን እንኳን እናመልካለን እንዘምራለን እንጸልያለን እናመልካለን ቤተክርስቲያን እንዳለን ምናምን ግን ደግሞ የፈለግነው ነገር ዞር ብለ ለማድረግ እግዚአብሔር ላይሰንስ እየሰጠን ይመስል የፈለግነው ነገር ደግሞ مناደርግ ሰዎች አሉ። ዚህ ሳይ አይደለም እንዴ? አለ አለ ከተልልቅ አገልጋዮች ጀምሮ ላይሰንስ እየተሰጠው ይመስል የፈለገውን የሚያደርግ ሰው አለ ሰለሞን በተመቅደሱን ሰርቶ ሲጨርስ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ ወደ ኋላ ለመልስና እግዚአብሔር ከተናገረውና ካስጠነቀቀው አንዱና ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን ስለመፍራት ነበር እግዚአብሔርን ስለመፍራት ነበር እግዚአብሔር አጠንክሮ የተናገረው ነገር እንዴት በእግዚአብሔር ፍት መግባትና መውጣት እንዳለበት ነበር አጠንክሮ የተናገረው ምንድነው ያለው ሰለሞን በተመቅደሱን ሰርቶ ሲጨርስ እግዚአብሔር አምላኮ ይሄ በተመቅደስ ተሰርቶ አልቋል አንተ በዚህ በተመቅደስ ውስጥ ትገኝ ህዝቡ የመጣው ደዚህ ቢጸልይ ባክን ስማው ጣላቶቹ ሊመጡት በተነሳ ጊዜ ወደ አንተ መጥቶ ሲጸልይ አንተ ስማውና ከጣላቶቹ ቻድ ነው ምናምን ያለ ጸለይ እግዚአብሔር መጣና ምንም ችግር የለም የጸለይከውን ጸሎት በሙሉ ሰምቻሉ አለ ሰምቻሉ ምንም ችግር የለም ግን አለ ግን እኔ ማምለት ዝታችሁ ፊታችሁን ወደ ኋላ በታዞሩ ካማልክት ጋር መዋደድ በትጀምር መጀመሪያ የገነባውን ቤተ መቅደስን አንተ ላይ ፈርሰዋለሁ አለ እግዚአብሔርን ባለ መፍራት ዞር ብለ ተጣመብ ተይዳ አለ እግዚአብሔር መጥቶ መጀመሪያ ለሰለሞን የተናገረው እግዚአብሔርን እንዴት መፍራት እንዳለበት እሱና ህዝቡ ይሄን የተናገረው ለማን ነው ለንጉሱ ለእስራኤል ንጉስ እስራኤልን ለሚመራው ለህዝቡ ንጉስ ለጭንቅላቱ ነው የተናገረው ለእስራኤል ጭንቅላት ማለት ንጉስ ማለት እንደ እግዚአብሔር ነው ንጉስ ካለ ህዝቡ ይታዘዛል ለዚህ ነው በእስራኤል ላይ ብዙ ከፉ ንጉሶች ተነስተው የነበረው አመጽኛ ጣውት አምላኪ ንጉስ ከተነሳ ህዝቡን አሳምጾ ገደል ይዞ እንደና አካብ ያለ ንጉስ ከተነሳ እስራኤሉ መቀመቂያ ወርድ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያ ለማን ነው የተናገረው ለራሱ ለንጉስ ሰለሞን መጥቶ እንዴት እግዚአብሔርን በመፍራት እንዲወጣና እንዲገባ የተናገረው ሰው ነበር የእግዚአብሔርን ደም ሰምቷል ሁላችንም እንደምናውቀው ሰለሞን ብዙ ትልልቅና መልካም ነገሮችን እየሰራ ሰው ነበር አንዱ ከሰራው ትልቅ ነገር ቤተ መቅደሱን ሰርቷል የእግዚአብሔርን የሚምበለከበትን ዳዊትን እግዚአብሔር እንደ ልቤ ብሎ ሲያበቃ ብዙ የሰው ደም በእጅ አለና አንተ ቤተ መቅደስ ይልሰራ አትችልም አለው ደም በእጅ አለ ደም በእጁ ያለው ሰው ቤተ መቅደስ ሊሰራ አይችልም ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ ያን ትልቅ እግዚአብሔር የሚመለከበትን ቤተ መቅደስ ሰለሞን ትልቅ ነገር ሰርቷል ከዛም በላይ ደግሞ የዛ ነው ያል እሱ የሰራውን መልካም ነገር የሚያክል ደግሞ ከፉ ነገርም ሰርቷል ሰለሞን እና ይዋል የተናንቱ ማንነት የዛሬ ማንነቱ አይደለም የተናንትና ማንነታችን የዛሬ ማንነታችን አይደለም ተናንት ቤተ መቅደስ ሰራ ነገ ደግሞ የጣውት መስገጃ ሰራ ተናንት ያንም ያክል ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ውስጥ ሰርቶ ተራራ ላይ ወጥቶ ደግሞ ምን ሰራ የጣውት መስገጃዎችን ሰራ የተናንቱ ሰለሞን የዛሬ ሰለሞን አይደለም ብዙ መዘርዘር ባይያስፈልግ እንዳልኩት አሁን ወደ ኋላ ለመለስ በውቀት በጥበብ በሀብት የበለጸገ ሰው ነበር ትልቁ ለእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሰራ ሰው ነበር በፍርድ በጣም አይለኛ ሰው ነበር ሲጨከን በደም በሚጨከን ሰው ነበር በጣም የሚገርመው ነገር በሰለሞን ጊዜ በእስራኤል ላይ ጦርነት አልነበረ እስራኤል ያረፍችበት ጊዜ ነበር ምንም አይነት ጦርነት አልነበረ በሰለሞን ጊዜ ሰለሞን ማለት ቆይ ሰላም ሰው ማለት እግዚአብሔር እንዳታደርግ ብሎ ያስጠነቀቀው አንዱ ነገር ከእስራኤል ውጪ ከሌሎች እግዚአብሔርን ከማያቁ ሰዎች ጋራ ከአዛብ ጋራ እንዳይሄድ ከነሱ ጋር እንዳይጋባ ከነሱ ጋር ግንኙነት እንዳይደል ነበር እግዚአብሔር መጀመሪያ ያስጠነቀቀው እግዚአብሔርን ተነጋገረ እግዚአብሔርን አገኘ ከእግዚአብሔር ጋር አውራ ቤተ መቅደስ ሰራ እግዚአብሔር ባረከው ደግሞ ብድግ ብሎ እግሩን ደግሞ አንስቶ ወደ ጥፋት ለመሄድ የሚጨከን ሰው ነበር ጫካይ ነው ለጥፋቱ ጥፋቱንም ለማድረግ ለመሄድ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለምን ነው ወደ ሐዛብ እንዳጥ ሄደ ያለው ከሐዛብ ጋር አንዳጥ ወሃድ ያለው ለምን ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ልዩ ህዝብ ስለሆነ እግዚአብሔርን ከማይቅ ህዝብ ጋር መደባለቅ ስለማይችል አይደለም እንዴ መሄድ ስለማይችል አብሮ ማጭ ማድረግ ስለማይችል ነበር እግዚአብሔር ደግሞ ደግሞ ያስጠነቀቀ አብሮ ሊሄዱ አይችሉም እናንተ የተለያያችሁ ህዝቦች ናችሁ የእግዚአብሔር ህዝብ የተለየ ህዝብ ነው ከሐዛብ ጋር መዋደድ አትችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለ ሰለሞን ያለው ነገር ምንድነው አንተ ወድ እነዛ ወደ ሐዛብ የምትሄድ ከሆነ እነሱ የሚያመልኩትን ጣውታት እንድታመርክ ይገፋዋል ብሎ ነበር የተናገረው ያስጠነቀቀው እነሱ የሚያመልኩትን ጣውታት ማምለት ጀምራለ አንተ እነሱን አትቀይርም እነሱ ናቸው አንተ የሚቀይሩት ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ያውቃል የሰውንም ድካም ያውቃል የሰውንም ብርታት ያውቃል ማን በምን እንደሚደክም ያውቃል የሰውን ድካም አጎን ምን እንደሆነ ያውቃል ሰለሞን የሚደክምበትን ጎኑን በደም ቢያውቃል ሰለሞን ሰው የሚወድ ሰው ነው 
ሰለሞን ብዙ ህቶችን የሚወድ ሰው ነው እነሱ ወዶ ሄዶ ከነሱ ጋር ተጠምዶ ምን እንደሚሰራ ስለሚያድ መጀመሪያ ያስተነቀቀው እንዳትሄድ ወደ አዛብ ሴቶች እንዳትሄድ ከአዛብ ጋር እንዳትወደድ ነው ያለው አይደለም ደውነት ኮን እዞች እንደሚወድ ሰው ሰለሞን ከራሱ ከሳይላኑ ጀምሮ ወደ እጭም ለመውጣት የሚጨከር ሰው ብዙ ጊዜ ሰው ክርስቲያኑ ነው ከማያን ሰው ከማያም ሰው ጋራ ህብረት ያደርጋል ግንኙነት ይጀምራል አብሮ ይወጣል ይገባል ከዛ ቀስ ይያለ ያ ያለማዊ መንፈስ ክርስቲያኑ ውስጥ ገብቶ ይችላል አይደለም ያለማዊ መንፈስ ደሞ ሲገባ ደብል ሆኖ ነው የሚገባው ደብል ሆኖ በእጽፍ ሆኖ ነው ቁጭም ይለው እስቲ ክርስቲያን ወደ አለማዊነት ሲለወጥ ምን አይነት ሰው እንደሚሆን እስቲ የምታቆጥ ሰው ካለ ባይምሮ ሳሉት አለማዊ ክርስቲያን ሲሆን አይደለም እሱም ላይ ትልቅ ለውጥ ነው የሚታየው አይደለም ክርስቲያኑ ደግሞ አለማዊ ሲሆን ምን አይነት ሰዎች እንደሚሆን ደብል መንፈስ ሆኖ ነው የሚገባው አዛብ ስንል ምንድነው አዛብ ቆይ አዛብ አዛብ እንላለን አይደለም አዛብ ምንድነው ያዛቦች አዛብ እንላለን አደ አዛብ ማለት ትርጉሙ حزب ማለት ነው ሌላ ነገር የለም የተረገመ የተቆነነ ጋህነም የሚገባ حزب ማለት አይደለም አዛብ ማለት አዛብ መንፈስ ነው አዛብ ይያለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው መንፈስ ነው አይደለም እንዴ ሰውን የሚይዝ አይምሮን የሚይዝ ሰውን የሚገለብጥ ወደ እርኩሰት የሚሰድ ሰውን የሚያሰር መንፈስ ስለ መንፈስ ነው የሚናገረው ስለ ህዝቡ አይደለም እግዚአብሔር አካዛብ ጋር ሲል ስለ ህዝቡ የሚናገርን የሚመስለው እግዚአብሔር የሚናገረው አዛብን ስለሚገዛው መንፈስ ነው የመንፈስ አሰራር ያዛብ መንፈስ ከፉ መንፈስ አይደለም እንስ ማማለ ስለ መንፈስ ነው እግዚአብሔር የሚያወራው ስለዚህ ሰለሞን ከሰራቸው ታላላቅ ስተቶች አንዱ ከአዛብ ሰይቶች ጋር መዋደድ ሲጀምር አንድ ሺህ ሰይቶች ሚስቶች ሲያገባ ከዚያ እነሱ የሚያመልኩትን ጣውት ያመልክ ተከተላቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲጀምር እግዚአብሔር አምላክ ወደ አዛብ እንዳትሄድ ከአዛብ ሰይቶች ጋር እንዳትዋደድ ለምን እንደሆነ ያለው እነሱ የሚያመልኩትን እንድታመልክ ይገፉሃል አለ ይሄንን ሰማ ሰለሞን ምን ያህል ጊዜ እንደቆየ አላቀም መጀመሪያ እግሩን አንስቶ ሄደ ወደ ግብጽ ነው ያወረደው ግብጽ ሄዶ የፈርዖን ልጅ ነው ያገባው ከፈርዖን ከግብጽ ለዛውን ካገሩ አካባቢ ከዛ ሄዶ አንድ ሴት አመጣ ሞሎክን አስተሮትን ካሞሽ የሚባሉት በእስራኤል ውስጥ the most ክፉ መጥፎ የሚባሉትን ጣውታት ነው ማምለክ የጀመረው እነ ሞሎክ ለምሳሌ ሰው የታረደ በሰው ደም ነው የሚመለከው ሞሎክ ታቃላችሁ የሕዝቂያ ሐሳባት ያደረገው ሄኖክ ሸለቆስ በሚባል ስፍራ ላይ ልጁን አርዶ ሰውቶ ነው ሞሎክን ሲያመልክ የነበረው የሕዝቂያስ አባት እንደዚህ አይነት ክፉ ጣውታትን ነው ሰለሞን ሊከተልና ሊያመልክ ጀመረው ቀደም እንዳልኩት መቆር እንችላለን ሀብት ነበረው ውበት ነበረው ዕውቀት ነበረው ጥበብ ነበረው ንጉስ ነበረ አንድም ሺ ሴቶች ነበሩት ጥሩ ጥሩ ምግቦች ይበላ ነበር ጥሩ ጥሩ መጠጦች ይጣጣ ነበረ ሰለሞን ለራሱ በደም በሚያስብና ራሱ በጥንቃቄ የሚሰው ራሱን የሚጎዳ ሰው አይደለም እስቲ መጻፈ ምሳሌ መጻፈን መክብም ተመልከቱ ስለ ጠጅ ያወራል ስለ ማር ያወራል ስለ መልካም ምግብ በምግብ በጣም እንጂ የሚያደርግ ሰው ነው በጣም ይበላል ይጣጣል ጠጅ ይወዳል ማር ይወዳል ምግብ ይወዳል ሴቶች ይወዳል አንድ ሺህ ሴቶች በህይወት ቢኖር አንድ ሺህ አንድ ብሎ ይቀጥል ነበር አንድ ሺህ ሁለት አንድ ሺህ ሶስት ይያለም ይቀጥል ሰው ነበር አቁምም ማቁም ያለው ሰው ነው ደስ ያለው ነገር የሚያደርግ ሰው ነው ምንም እንኳን ምንም እግዚአብሔርን ቢያውቅ ያወቀውን ያህል ግን በዛ ጥፋት መንገድ ይሄድ ነበር እስቲ አስቡት ክርስቲያን ክርስቲያን እንኳን ምን ይባል ሰዎች ማለት ነው ምን ያህል ነው እግዚአብሔርን ምናቀው ምን ያህል ነው በጥፋት መንገድ ምን ሄደው ያወቅነው ያህል ነው በጥፋት መንገድ ይሄድ ነው ያለነው ወይንስ የምን ሄደው ምን ያህል ነው እግዚአብሔርን መጀመሪያ ምናቀው እግዚአብሔር ደሞ ሰውን የሚቀጠው እግዚአብሔርን በሚያውቀው መጠን ነው በመናቀው ሌቭል ነው እግዚአብሔርም ሊቀጣል ቢቀጣል የሚቀጣል እና ያለው መጥርሻ ላይ ለሰለሞን ያደረገለትን ነገር ሰለሞን በንግስናው ዘመን ያላየውና ያላገኘው ምንም ነገር አልነበረም እስቲ አስቡ አንድ አንድ ሰው እድሜው አርጅቶ ማለት ነው የሆነ እድሜ ደረጃ ላይ ሲደርስ ቁጭ ብሎ ምንለው ነገር አለ የፈለግነው ነገር ሳናደርግ ቤት ሳንገዛ እድሜ ሄደ ይሄን ሳላደርስ ምንለው ነገር አለ ኔ ምንለው ነገር አለ ሰለሞን ግን የለም ቅር ሚለው ነገር ሳላገኘው ቀረው ሳላገኘው ወይንም የቀረብኝ ያለፈብኝ ነገር አለ የሚለው ምን ነገር ይል ቅር ሚለው ነገር ይልም ሰለሞን ሁሉ ነገር አለ ሁሉ ነገር አግኝቷል ምን ይሄ ነው ነገር አለ ንግስና ብትል ዕውቀት ብትል ጥበብ ብትል ሀብት ብትል ሚስቶች ብትል ምግብ ብትል መጠጥ ብትል ክብር ብትል ቆንጆ ቤት ምን ይሄ ነው ነገር አለ ምንም ቅር ሚለው ነገር ይልም ሰለሞን ሰለሞን በንግስናው ዘመን ወጣት ሆኖ ነበር የነገሰው ወደ ሐሳብ ይልምታ ወጣት ሆኖ ነው ሰለሞን የነገሰው ከወጣትነቱ ጀምሮ እስከ ሽምግልና እድሜ ድረስ አንድ ያላስተዋለው ነገር ግን ነበረ የጎደለው ነገር ነበረ ሰለሞን 
በራሱ አመለካከት የጎደለይ ነገር የለም ብሎም ቢያስብ እውቀት አለኝም ቢል ጥበብም አለኝ ቢል ቢዘረዝር ቢጽፍም ቢበላም ቢጠጣም አይደለም እንዴ አንድሺ ሴቶች ጋር ቢዞር ግን የጎደለው ነገር እሱ ግን ያላስተዋለው አንድ ነገር ነበረ ምንድነው የሌለው ነገር እስቲ አንድ ሰው መናገር የሚችል ምንድነው የጎደለው ነገር ሰለሞን ሁሉ ነገር ግን ፍጻሜ እንዳለው አያስበም ነበር ሁሉ ነገር ግን ወደ ፍጻሜ እንደሚመጣ ማሰብ አልቻለም ነበር አያስበም ነበር ተሰውሮበት ነበር ምን ነው ይሄ ጥበብ ያኔ ተገልጦለት ቢሆን ኖሮ sultan እንደያዘ እዚህ ላይ የጻፈው ጽፈት sultanን እንደጀመረ ተገልጦለት ቢሆን ኖሮ ከስንት ነገር በተጠበቀው ነበር ፍጻሜ እንዳለው አያጥም ነበር ሰው በተለይ በከፋትም ይድ በተንኮልም ይድ በመልካም ነገር ይድ መልካም ምንም ይስራ ከፋትንም ይስራ ሁሉ ነገር ግን ወደ ፍጻሜ እንደሚመጣ አያውቅም አይደለም እንዴ ሁሉ ነገር ወደ ፍጻሜ ይመጣ አንድ ቀን ማብቂያ ላይ ይመጣል የሚለው ነገር ሰለሞን ማሰብ አልቻለም ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ባለበት ርገት ሄድ ወደፊት ቀጥ አለ ሰለሞን በወጣትነት በጉልምስናው ጊዜ ሄደበት መንገድ ሁሉ በደከመና ባረጀም ጊዜ የፈለገው ነገር አደረገ በወጣትነቱም ደስ ያለውን አደረገ በርጅናውም ዘመን ደስ ያለውን ነገር አደረገ አንድ ቀን ወደ ህሊናው ሲመለስ የሰውን ህይወት መጀመሪያ እስከ ፍጻሚ ድረስ ያለው በሶስት መጻቦች መዝግቦ ቁጭ አደረጋት ህሊናው መስራት ሲጀምር መቼ በሽምግልና ወቅት እድሜ ወደ ማብቂያ ሲመጣ እንዴ አለ እንዴ ለካ ሁሉም ነገር ያበቃል እንዴ ሁሉም ነገር ወደ ማብቂያ ይመጣል እንዴ ለካ ሁሉ ነገር ፍጻሜ አለው እንዴ አለ ነቃ ብዙ ከሄደ በኋላ ልቡ መምታት ጀመረ እሱ ራስ ወደ ፍጻሜ እየመጣ እንደሆነ ገባው ለምሳሌ እንመልከት በሶስት መጻፎች ከጻፋቸው ውስጥ አንድ አንድ ነጥቦችን እንውሰድ በሶስት መጻፎች ከጻፈው ውስጥ ለምሳሌ በመጻፈ ምሳሌ አምስት ጊዜ እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ ነው እያለ ጽፏል አምስት ጊዜ አይደለም እንዴ ማለትም እግዚአብሔርን አስቀድሞ እርሱን በመፍራት እንደም እንዲገባና እንዲወጣ የተናገረው ቃል ትዛ ነው መጀመሪያ ቤተ መቅደሱን ሰርቶ ሲጨርስ ቀድም በየለም እግዚአብሔርም በመፍራት እንዲወጣና እንዲገባ እግዚአብሔር ተናግሮት የነበረው ቃል ትዛለውና በመጻፈ ምሳሌ ውስጥ እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ ነው ብሎ ጻፈ መጻፍ ከፈልጋችሁ ምሳሌ አንድ ሰባት ላይ ሰለፎች ግን ጥበብንና ተግዛጽን ይንቃሉ አለ ምንድነው ያለው የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ሰለፎች ግን ጥበብንና ተግዛጽን ይንቃሉ አለ ተመልከቱ ሰለሞን ምን አይነት ሰው ነው ነው ያልኩት ጥበብ የተሞላ ኡቀት ያለው ሰው ምናምን እዚ ላይ ግን ራሱ ምን አድርጎ አመጣ ሰነፍና ምንድነው ያለው ጥበብ የሌለው ሰው አድርጎ ራሱን ቁጭ አድርገ ለምን ተግዛጽንና የእግዚአብሔርን ምክር ስላቀለለ ስላልሄደ በእግዚአብሔር ምክር በእግዚአብሔር ተግዛጽ ስላልሄደ ሰነፍ አደረገና ራሱን ቁጭ አደረገ ሙሉ መጻፍ የመዘገበው ስለሱ ነው ወደፊት እናየዋለን የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ሰነፎች ግን ጥበብና ተግዛጽን ይንቃሉ ሰነፍ ተግባሩ ምንድነው ተግዛጽን ይንቃል አለ ስለዚህ ራሱን ምን አለ ሰነፍ ነኝ ለምን እግዚአብሔር ያኔ ሲገጸኝና ሲመክረኝ ተግዛጽንና ምክሩ ንቅ የነበር አለ ሁለተኛ ዘጠኛ ስር ላይ እንደዚህ አለ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ቅዱሱን ማወቅ ማስተዋል ነው አለ የጥበብ መጀመሪያ ምንድነው እግዚአብሔር ማወቅ ነው ቅዱሱን ማወቅ ምንድነው ማስተዋል ነው አለ ሰለሞን እግዚአብሔርን የሚያቂ መስላል ግን ቅዱሱን አያውቅም ነበር ከዛ የተነሳ ምን የለውም ነበር ማስተዋል የለውም ነበር ማስተዋል የለኝም ለምን ቅዱሱን አላውቅም ነበር እግዚአብሔርን በመፍራት ስላልወጣና ስላልገባ ደስ ያለው ነገር ያደርግ ስለነበር ምሳሌ 14 አይ 2 ላይ ሰው ከሞት ወጥ መዲያመልጽ ዘንድ እግዚአብሔርን መፍራት የህወት ምንጭ ነው አየ ምንድነው ያለው ሰው ከሞት ወጥ መዲያመልጽ ዘንድ በብዙ ሴቶች ተጠምደው ስለነበረ ወደ ሞት እየመሩት እንደነበረ አወቀ ተረዳ አየ እግዚአብሔር ምፈራ ኖሮ ወደ ሞት ወጥ መዱስ ይዘውኝ አይዱም ነበረ እግዚአብሔር መፍራት የህይወት ምንጭ ነው ባትፈራስ የሞት ወጥ መዱስ ትገባለ የሞት ወጥ መዱስ እንደገባ አስተዋለ 15 33 ላይ እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር መፍራት የጥበብ ትምርት ነው ትህትናም ክብረትን ይቀድማል አለ ሰለሞን ያልነበረው ነገር ምንድነው ትህትና አልነበረው ተህትና ያልነበረው ለማን ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ቃል ለመጣለት ቃል እግዚአብሔርን በመፍራት እንዲወጣና እንዲገባ ሲናገረው በተህትና እሺ ብሎ አልወሰደም ነበር ስለዚህ እዚህ ላይ ምናለ እግዚአብሔር መፍራት የጥበብ ትምርት ነው ተህትናም ክብረትን ይቀድማል ተህት ቦን ኖሮ ከተሰጠኝና ካለኝ ክብር ይቀድም ነበር ይበልጥ ነበር አለ የጎደለውን ነገር ጻፍ ሰለሞን ተህትና አልነበረው 
ተሁት አልነበረም ለማን ለእግዚአብሔር ቃል ሰውኮ እከሌ ተሁት ነው እንላለን አይደለም እንዴ እባክኩ ጭመል እባክ ብላ ጠጣ እባክን ምናም ተህትና ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አይደለም ተህትና የሚመዘገበውና የሚ የሚገመገመው በእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ በእኛ ቃል አይደለም ማንንም ሰው ማንንም ሰው ተሁት ነው ሊላ አይችልም አይችልም ተሁት ሰው የሚገመገመው በእግዚአብሔር ቃል ነው በእግዚአብሔር ቃል እንዴት ይገመገማል የእግዚአብሔርን ቃል ምን ያህል ያከብራልና ይፈራል ለእግዚአብሔር ቃል ምን ያህል ይታዘዛል እሱ በእሱ ነው የሚገመገመው እንጂ በእኔ አይደለም እኔ ስለሞደው ተሁት ደግ ነው ለል ይችላል ያፈልቁት ነው ያል ክብር ሰለሞን ተሁት ቢሆን ኖሮ ክብሬን ይቀድም ነበር እሱ ደግሞ እግዚአብሔር መፍራት ይሆንልኝ ነበርል የመጨረሻ 22 አራት ላይ ትህትና እግዚአብሔር መፍራት ባለጠግነት ክብርም ህይወትም ነው አለ እዚም ላይ ተናገሩን ተመልከቱ ትህትና እግዚአብሔርን መፍራት ደግሞ ምንድነው ባለጠግነት ክብርም ህይወትም ነው አይደለም እንዴ አሁን ይሄ ሌላ ኤክስፕሌኔሽን አያስፈልገው ትሁት ኮንክ ምንድነው እግዚአብሔርን ትፈራ አለ እሱ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ባለጠግነት ደግሞ ክብርም ህይወትም የሚሆነ ይሄ ነገር ሰለሞን ጎድሎት ነበረ እግዚአብሔርን ያውቃል ግን እግዚአብሔርን አይፈራ አንደኛ ደረጃ አረጋግጦ ጻፈበት ምክንያት እሱ ራሱ እግዚአብሔርን ባለ መፍራት ይሄደበትን ብዙ መንገዶች ስለአየ ነው ይሄንን ሰብስቦ ይጻፈው እግዚአብሔርን ሳይፈራ በሄደበት ዘመን ሁሉ የጎደለው ያጣው ነገር ስለሚያውቅ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መፍራት የመጀመሪያ ነገር እንደሆነ አረጋግጦ ይጻፈ እግዚአብሔር መፍራት የጥበብ መጀመሪያ ነው ራሱ ዜሮ ሲያደርግ ለካ ጥበብ የሚባለው እግዚአብሔር መፍራት ነው እንጂ ልጅ ቆረጥ አይቆረጥ ማለት አይደለም አለ የራሱ ንቀት ዜሮ ሲያደርግ ሁለተኛ አንደኛ አየኑ ምንድነው እግዚአብሔርን አይፈራም ነበር ደፋር ሰው ነበር ሰለሞን ንጉስ ነው እግዚአብሔርን ያውቃል በተወሰነ ደረጃ ያገለግላል ግን ፐርሰናሊ ሆነ ፍቅር ከእግዚአብሔር ጋር አልነበረው የፍቅር ግንኙነት ሰለሞን ከእግዚአብሔር ጋር አልነበረው በፍቅር አይተዋወቁ እግዚአብሔርና ዳዊት ያላቸውን አይነት ፍቅር ሰለሞንና እግዚአብሔር አልነበራቸው በጣም የተለየ ሰው ነበር እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው በምን ይታወቃል ብትሉ የእግዚአብሔርን ቃል ይፈራ የእግዚአብሔርን ቃል ይታዘዘ እግዚአብሔርን ያመለከ ይሄዳል እንጂ በእግዚአብሔር ቃል ላይ አመጽኛ ይሆነ አይደለም አይደለም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል 14 ላይ ተናገረ ይነ ከወደድ ከይ ምን በል ተዛዘን ጠብቅ እንደምትወደኝ የማቀው አንተ የኔን ተዛዝ ስትጠብቅ ነው ያን ጊዜ ነው አባቴ የሚወደ እኔም እሞወደ መጥተን ባንተም ውስጥ እኔና አብ መኖርያንም እናደርገው መቼ ነው ቃሌን ስትታዘዝ ነው አይደለም እንዴ ቃሌን ስትታከብር ነው ቃሌን ስትፈራ ነው እኔን እንደሞወደ እንደምትወደኝ አማቀው አለ ሰለሞን ይሄ ነገር ጎልሎት ነበር ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር የሚባል ነገር ውስጥ ውስጥ ይለም ስለዚህ የፈለገውን ነገር ያደርጋል እንዳልኩት የሰለሞን አባት ዳዊትን سنመለከ እግዚአብሔርን በጣም ይወደው ነበር እግዚአብሔርን በጣም ያከብረው ነበር በእግዚአብሔርና በዳዊት መካከል ትልቅ ፍቅር ነበር ትልቅ የፍቅር ግንኙነት ነበር እግዚአብሔር ዳዊትን በፍቅሩ ያቋል ዳዊት ደግሞ እግዚአብሔርን በፍቅሩ ነው የሚያቀው አይደለም እንዴ ሁለቱም የሚተዋወቁት በፍቅር ነው እግዚአብሔርም ዳዊት እንደሚወደው በጣም ያውቃል ዳዊትም እግዚአብሔር እንደሚወደው በጣም ያውቃል ስለዚህ ነው እንደ ልቤ ያለው እግዚአብሔር የማይወደውን ሰው እንደ ልቤ አይለም አመጸኛ ነው የሚለው አይደለ? የሚወደውን ሰው ነው እንደ ልቤ የሚለው ስለዚህ ዳዊት በዝማሬው ውስጥ እግዚአብሔርን መፍራት ይሰብክ ነበር እግዚአብሔርን መፍራቱን በዝማሬ ይዘምረው ነበር መዝሙር ዳዊትን እስቲ ተመልከቱት 144 ቁጥሮች 144 ምራፍ አይደለ እንዴ ግማሽ በግማሽ እግዚአብሔርን ስለመፍራት እግዚአብሔርን ስለመውደድ የእግዚአብሔርን ምረት ይዘምረው ነበር ይሰብከው ነበር በደንብ ያውቀዋል ሰለሞን ደሞ ከዛ የተለየ ሰው ነበር ቀደም እንዳልኩት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ፍቅር ከሌለው የእግዚአብሔርን ፍቅር የማይጥ ከሆነ እግዚአብሔርን የማይወድ ከሆነ በህይወት ውስጥ የሚወዳቸው ነገሮች ይመጣሉ የግድ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ሰው ውስጥ ከሌለ ሰው እግዚአብሔርን የማይወድ ከሆነ በእግዚአብሔር ቦታ የሚወደው የግድ የሆነ ነገር ይመጣል ለምሳሌ ሰዎች ይመጣሉ ገንዘብ ይመጣል ስራ ይመጣል ሀብት ይመጣል እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ ነገሮች ሰው ህይወት ውስጥ ይገቡና እግዚአብሔርን እንዳይፈራ አመጽኛ በእግዚአብሔር ቃል ላይ አመጽኛ እንደሆነ ያደርጓል የእግዚአብሔር ፍቅር ሰው ውስጥ የማይኖር ከሆነ ሰለሞን ውስጥ የሆነው እንደዚህ አይነት ነገር ነበር አይደለም ስለዚህ ወደ ገዛ ፈቃዱ ይነዱታ የእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ ስለሌለ ለራሱ ፍቅር የሚለውን ነገር መፈለግ ጀመረ ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር በሰለሞን ልብ ውስጥ ቦታ ስለያዘ ወደ አንድ ሺህ ሴቶች ፍቅር ፈለጋ ይሄድ የነበረ ወደ አንድ ሺህ ሴቶች ዳዊት እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም አባቱ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም መርካት በውስጡ አልነበረም የሚያረካው ነገር ውስጡ አልነበረም 
ሰለሞን አንድ ሚስተር 100 200 700 ደርሶ 700 ሚስተር በቀብሉት 300 ቁባት ጋር ሄደ አይርካው ነበር ለምን የእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ ውስጥ ስለሌለ ሰለሞን ቀድም ዳርኩት ብዙ ኖሮ ቢሆን ኖሮ አንድ ሺህ አንድ አንድ ሺህ ሁለት እያለ ይቀጥል ነበር መቸም ሰው እድሜው ማውቂ ያለውና አበቃ እንደዚህ ነው ሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ልብ ውስጥ የማይሞላና የማይዘው ከሆነ ብዙ ኮተቶች አንድ ሺህ ኮተቶች ገብተው ይዙታል ሰለሞን ውስጥ አንድ ሺህ ዜዶች ናቸው የገቡት የዛሬ ዘመን ክርስቲያን ውስጥ ደግሞ አንድ ሺህ ኮተት መጥቶ ልቡ ላይ ነው ሰቆጭ ይችላል የእግዚአብሔር ፍቅር ልቡን የማይዘው ከሆነ ስለዚህ ያ ደግሞ አመጽኛን ቢሆን ያደርጓል ዝሙት ለብኛት ምቀኝነት ቀናት ስድብ ተንኮ ክፋት ማዋረድ እንደዚህ አይነት አንድ ሺህ ኮተት ሰው ተሸክሞ ሊገባ ሊወጣ ይችላል ስለዚህ ተመልከቱ በመሃሌ በመሃሌ ዘሰለሞን ላይ በሴት ፍቅር አስመስሎ ትልቅ ነገር መጻፍ ጀመረ ወደ ኋላ አመጡ አንድ የጎደለው ነገር መጻፍ ጀመረ አንድ የእግዚአብሔር ፍቅር ጎልሎት እንደነበረ ማሃሌ ማሃሌ ንጻፈው ምንድነው ሰለሞን ካንድ ሴት ጋር አንድ ሴትና አንድ ወንድ እየተነጋገሩ የተጻፈ መጻፍ ነው የሚመስለው አይደል ሰለሞን ራሱን ይጻፈው ከማንም ሴት ጋር አልተነጋገረው ራሱን ይጻፈው መጻፉን ስለዚህ ምንድነው ያለው ሲጽፍ ማሃሌ ማሃሌ 814 ላይ እንደዚህ ያለ ብዙ ነገሮችን ከጻፈ በኋላ መጻፉ ሲዘጋ ውዴ ወይ ፍጥን በቅመም ተራራ ላይ ሚዳቋን ወይም የዋሊያን እንቦሳ ምሰል አለ ምንድነው ያለው ውዴ ሆይ የጎደለው አንድ ነገር አንድ ፍቅር አንድ የተጠማው ነገር እንዳለ መግለጽ ጀመረ ውዴ ሆይ ፍጥን በቅመም ተራራ ላይ ሚዳቋን ወይም የዋሊያን እንቦሳ ምሰል አለ ተመልከቱ ውዴ ሆይ ፍጥን አይደለም እንዴ በሰይ ፍቅር አስመስሎ ሰለሞን የተጠማው አንድ ነገር የሚፈልገው የእግዚአብሔርን ፍቅር የክርስቶስን ፍቅር መጥማት ጀመረ ውዴ ሆይ ፍጥን ፍጥን ና የጎደለው ነገር መቼ መጨረሻ ላይ መጨረሻ ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር በትንቢት የተናገረው ውዴ ብሎ ጌታ ነበር መጥራት የጀመረው እሱ የጎደለው የእግዚአብሔርን ፍቅር ተጠምቶ ነበር ይሄን ነው ያለው እሱ ራሱን ጌታ ለማየት ስለፈለገ ውዴ ሆይ ፍጥን አለ በመጨረሻ በጣም ጠንካራና ከባድ መጻፍ የጻፈው በመጻፈው መክብ ውስጥ ነው ጠንካራው መጻፍ ከጻፈው ከመሳሌ ከማህሌ ማህሌ ጠንካራው መጻፍ መክብ ነው በመክብ መጻፍ ላይ ከጻፈው ሐሳብ በተጨማሪ የመሳሌንና የማህሌ ማህሌን መጻፎችን ጨምቆ ነው የጻፈው ገብቷቸው ምን ማለት እንደሆነ መክብ ላይ ማህሌው ውስጥም ያለው መሳሌው ውስጥም ያለው መጻፍ ጨምቆ ፕላስ ደግሞ ሌሎችንም ሐሳብ ጨምሮ ነው መክብ ላይ ጻፈው ሙሉን የመክብን መጻፍ سنመለከት በጣም አጥብቆ የጻፋቸው ሶስት ነገሮች ነበሩ ከጻፈው ከትልቁ መጻፍ ውስጥ በጣም ሶስት ነገሮች ላይ ተኩረት ሰጥቶ የጻፋቸው ነገሮች ነበሩ አንደኛ ስለ ጊዜ ሁለተኛ ስለ ከንቱነት ሶስተኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ስለ መፍራት ነበረ በመጻፈው መክበብ ውስጥ አጥብቆ ይጻፈው ስለ ምን እንደሆነ ያልኩት ስለ ጊዜ ስለ ነገሮች ከንቱነትና ሶስተኛ ደግሞ ስለ እግዚአብሔርን ስለ መፍራት ነበረ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ጅማሪያቸውንና ፍጻሚያቸውን ነበር አጠንክሮ የጻፈው የጊዜን ጅማሪና ፍጻሜ የነገሮችን ከንቱነት ጅማሪያቸውና ፍጻሚያቸው እግዚአብሔርንም የመፍራት ጅማሪውንና ፍጻሚውን ነው አጠቃሉ በመክብ መጻፍ ውስጥ የጻፈ ለምሳሌ ያለ ጊዜ ያለ እግዚአብሔር ጊዜ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንም ነገር እንደማይሆን እና ለሁሉም ጊዜ እንደተወሰነለት አረጋግጦ የጻፈበት ጊዜ ነበረ አይደል እንዴ ለሁሉም ጊዜ አለው አለ አንድ ጊዜ ለሁሉም ጊዜ ያለው የሚል ቃል እዚህ ጸሎት ላይ ሼር አድርገ ነበር እግዚአብሔር በሰጣ ጊዜ ተጠቀም የሚል ማለት ነው ትንሽ አጭር ቃል ተናግሮ የነበረ ለሁሉም ጊዜ አለው እግዚአብሔር በሰጣህ ጊዜ ክፋትንም እንኳን የምትሰራ ከሆነ ስራበት ለምን መሰለ ጊዜ ተሰብስቦ ስለሚወሰድ በተሰጣ ጊዜ መልካምን ቢሆን ከፉን ነገር አድርግበት ተጠቀምበት ሐሳቡ ክፋትንና መልካምን ስለመስራት አይደለም ግን ጊዜ የሚወሰድበት ጊዜ አለ አይደለም ለዚህ ነው ለመተኛት ለመነሳት ለማረስ ለማጨድ ለምናምን ለመዝራት ለመውቃት ድንጋይ ለማንሳት ድንጋይ ለመጣል በፍቅር ለመሆን በፍቅር ጊዜ አለው አይደለም እንዴ አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ ድንጋይ ተሸክሞ አይውል አይደለም እንዴ ድንጋይ የሚሸከም ሰው ሙሉ ቀን ድንጋይ ተሸክሞ አይውልም አንድ ሰው ሲሸከማል ይጥሏል ጊዜው ሲያበቃ ይጥሏል ድንጋይ የሚወረውር ወጭ ብሎ ድንጋይ ሲወረውር አይኖርም አራት ጊዜ ይወረውራል ጊዜው ሲያበቃ ድንጋይ መወረሩን ያቆማል የግድ ነው ማብቃቱ ለምን ጊዜ ይመጣና የሚያበቃበት ጊዜ አለ እጇል ስራ ሲል ያቆማል ቢያንስ ሳህሊ ሰል ሚስል 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 ዘመኑን ሙሉ ይስላል አንድ ቀን እጁ ሰል ሚስልበት ጊዜው ያበቃል ስለዚህ በተሰጠህ ጊዜ ተጠቀም የምትችለውን ያህል ሰል ለምሳሌ ማለት ነው 
ስለ ጊዜ ከንቱምነት ተናገረ ለሁሉም ጊዜ አለ ለሁሉም ጊዜ ተወሰነ ወለታል አለ ቀድም እንዳልኩት መልካም ምንም ክፋትንም ለማድረግ እነዚህ የተሰጠ ጊዜ ነው በጊዜ ተጠቀም ተጠቀም አለ ለምን ጊዜ እንጠቀሳ ለምን ነው ለሁሉም ጊዜ ያለው ያለ ሰለሞን ይጻፉ ሰለሞን በንክስናው ጊዜ የፈለገው ነገር ያደረገ ሲገባ ሲወጣ ይኖር ሰው ነው አይደለም እንዴ እስቲ ቀድም ደጋግም ካትበሉኝና አስቡ በጊዜው የፈለገው ነገር ሰለሞን ተጠቅሞ አድርጓ አንድ ቀን ግን ይሄ ጊዜ ያበቃል ወደ ፍጻሜ ይመጣል የሚል ነገር አስቡ ያቀም አንድ ጊዜ ንጉስ ነው ለዛውን በእግዚአብሔር የተቀባ ንጉስ ነው ለዘላለም እንደዛ እየቀጠለ የሚሄድ ነበረ የሚመስለው አንድ ቀን ግን ሲነቃ ቀድም እንዳልኳችሁ እንዴ ለከህም ወደ ማብቂያ ይመጣል እንዲያለ ምንድነው ወደ ማብቂያ እንደሚመጣ ያስረዳው ነገር የገለጠለትም ነገር ምንድነው የመከብ መጻፍ ሰለሞን በስተርጅናው የጻፉ መጻፍ ነው ተመልከቱ በስተርጅናው የጻፉ መጻፍ ነበረ ስለዚህ በጉልምስናው ነው ያገባው በጉልምስናው ነው sultani ያዘው በጉልምስናው ነው ፈለገው ነገር ሲያደርግ የኖረው ሲያረጅ ነው መከብሙን መጻፍ የጻፈው ምን ወደዚህ ያደረሰው ብትል ካንዲሹ ሴቶች ምን አልባስ አራት መቶቹ ሞቷል ጊዜያቸው ተፈጽሞ ግማሾቹ አርጅታው ጭምድድድ ብሏል ሲያያቸው እንዴ ያቸው ማቃት ሳሊምና ቱምና ምን ይላል አርጅታ ተጨማዳለች በጊዜ ሁኔታ ዱሮ የሚያቃት ያች ቆንጆ ምሱ ተለውጣ ጭምድድድ ብላለች ገሚሶቹ ሞቷል ጊዜ ነገሮችን እንደቀየራውቀ ሰለሞን የራሱን ሰውነት ሲያይ ያሸበሸበ መጥቷል መስዋዕት ጋይዱ ሲ ያኒ ጎልማስ ሳይ እንደዛ ውበት ያለው ሰው ጭምድድድ ብሎ መግበጥ ምናምን ጨምሯል ጊዜ ያመጣው ለውጥ አየ ስለዚህ ለሁሉም ጊዜ አለው አለ አብራችሁ ይላችሁ ለሁሉም ጊዜ አለው አለ ነገሮች ለወጡት ለውጥ አይቶ ነው ወደ ሁሉም ጊዜ ያለው ወደ ማለት የመጣው ለመሞትም ለመኖርም ለመቆምም ለመጣልም ለመተኛትም ለመነሳትም ሁሉም ነገር ጊዜው ውስጥ ያልነካቸው ነገሮች አለ ያልነካቸው ነገሮች አለ ወደ ፍጻሜ የማይደርስ ነገር ጊዜ የማይለውጠው ነገር እንደሌለ ሰለሞን ተረዳ ሁለተኛ ያለው ነገር ምንድነው ሁሉም ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው ብሎ የተናገረው ነገር ነበር እንዳልኳችሁ መክቡስ ከጻፈው ሶስት ነገር ጊዜን ከንቱነትንና እግዚአብሔርን ስለ መፍራት ነው ይሄንም ሰለሞን ከራሱ ጋር አያይዞ ከራሱ ህይወት ጉዞ ጋር አጣምሮ ነበረ የተናገረው ሁሉም ነገር ከንቱ ነው አይደለም እንዴ እንዳልኳችሁ ጊዜ ወስዶ 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 ጫፍ ላይ ሲያደርሰው ግማሾቹ ምስቶች ረግፈዋል ምን አልባት ቤተ መንግስቱ ያረጀ መጥቷል እሱም ድሮ የሚበላውን ያል አይበላም የሚጠጣውን ያል አይጠጣም ሀውት አለው ንብረት አለው እያረጀ እየኮሰ እየኮሰመነ ዱላ ይዞ መግባት ወጣ ሲጀምር አይኖቹ መፍሰስ ሲጀምሩ ሰው ለፍቶ 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 የደካሙን ዋጋ ለሌላ ሰጥቶት ይሄዳል ከዚህ የበለጠ ክፉ ነገር አረመኔ የሆነ ነገር በመድር ላይ እንደሌለ ተረዳው አለ ሰው ለፍቶ 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 ሄዶ 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 ሚሊዮን አጥራቁ ግን ለጅህም ይብላው የልጅ ልጅህም ይብላው ግን ይበላው ሌላ ነው ከዚህ የበለጠ ክፉ ነገር እንደሌለ አመጽ የሆነ ነገር እንደሌለ ተረዳዋል ለልጆችም ሆነ ለልጅ ልጆች ግን ይበላው ሌላ ነው አንተ አይደለም የምትበላው ለምን ያንተ ጊዜ ያቆማ ጊዜ ያበቃ እንደዚህ ክፉ ነገር እንደሌለ አወቁ አለ እሱም አጠራቀመ ወርቁን ገንዘቡን ምናም ምናም አጠራቀመ ግን አንድ ቀን ያበቃ ስለዚህ ሁሉም ነገር ለካ ከንቱ ነው አለ ዞር ብሎ ሲ እሱ ወደፊት እየሄደ ነው ያለው ንብረት ወደ ኋላ እየሄደ ነው እሱ ወደፊት ንብረት ወደ ኋላ ከኋላ ሌሎች ንጉሶች እየመጡ ነው ከላይ እንዳልኩት ሰለሞን ባጭሩ ልበልና ሀብት ነበርው ኡቀት ነበርው ጥበብ ነበርው ንግስና ነበርው አንድ ሺህ ሴቶች ሚስቶች ነበሩ ጥበብ ነበርው ኡቀት ነበርው እድሜ ወደ ፍጻሜ ሲመጣ ሁሉ ነገር ከንቱ እንደሆነ ጥሎት እንደሚሄድ አወቀ ከጁ ብዙ ነገር ያመለጠው ሜድ ጀመረ ሚዞ ብርጭቆ ለማያዝ አልችል ብሎ ጁስ ይንቀጠቀጥ ማየት ጀመረ ድሮ ግጥም ያረገ ወይኑን ይጣጣይ ነበርው ጠርሙስ አሊዝ ማለት ሲጀምር ለካ ከንቱ ነው ይሄም ያልፋል ማለት ጀመረ መልካምም ይሁን ከፉ ነገር ሁሉ ነገር ከንቱ ነው ወደ ፍጻሜ ይመጣ ብዙ ነገር ከጻፈ በኋላ መጻፉ ሲዘጋ ለዛሬ እርስ አድርጌ ይወሰልኩት በጣም ከባድ ነገር ተናገረ እንደዚህ ያለ መክቡ 12 13 ላይ ቀድም ያነበብኩት ማለት ነው የነገርን ሁሉ ፍጻሜ እንስማለው መጻፉን ሲዘጋ የመጨመ የመጨረሻውን ከመጻፎቹ የመጨረሻውን መጻፍ ቃል ሲዘጋ የነገርን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ እንስማ የሰው ሁሉን ተናው ነው የሰው ማንነቱ ይሄ ነው እንስማ አለ ለሰው ልጅ በሙሉ የሚጠቅም ቃል ነበር የተናገረው እሱ ምንድነው እግዚአብሔርን ፍራ ተዛዙንም ጠብቅ 
በጣም የሚጠቅመህ ነገር ይሄ ነው ፍጻሜ ይሄን ይሄ ነው ፍጻሜው በመጨረሻ መስማት ያለብ ነገር ይሄ ነው ምንድነው እግዚአብሔርን ፍራ አንደኛ ሁለተኛ ተዛዙን ጠብቅ የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቅ የጎደለውን ነገር እሱ ያላደረገው ያለደበትን ነገር በአጭር መንገድ ሰለሞን ሊል የፈለገው የነገሩን ፍጻሜ ማወቅ ይሄ የሰው ሁለን ተናው ነው ይሄ ያንተ ማንነት ነው የነገሩን ፍጻሜ ወደ ማህቂያ እንደት እንደምትመጣ ሁሉ ነገር እንደሚያበቃ ማወቅ ያንተ ሁለን ተናሱ ነው ያለህ ነገር አይደለም ያንተ ሁለን ተና ልጅ ትዳር ሚስት ሀብት ገንዘብ ዕውቀት አይደለም ያንተ ሁለን ተና የነገሩን ፍጻሜ ማወቅ ወደ ፍጻሜ እንደም እንደምትመጣ ማወቅ ግን ሁለን ተና ነው ለምን እሱን ካወቀ እግዚአብሔርን ትፈራል ተዛዙን ተጠብቃለሁ ፍጻሜ አለኝ ወደ ፍጻሜ መጣለሁ ካል እግዚአብሔርን ትፈራል አለ ሰለሞን ከተቀሳቸው ነገሮች ውስጥ ትልቁ ነገር ተዛዙን ጠብቅ የሚል ነገር ነበረ ሰለሞን የእግዚአብሔርን ትዛዝ ስላልጠበቀ የጎደለው ነገር በህይወት ውስጥ ያመለጠው ነገር ሱ ስለነበረ ሰለሞን ምናል ከፍ ብሎ ከዛ በፊት ሲናገር ለምን ይጠቅማል የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ ወይ ቃሉን መጠበቅ ለምን ይጠቅማል ሰለሞን ሲናገር አንድ ቀን አንድ ቀን ስራን ሁሉ የተሰወረውን ሁሉ መልካምም ቢሆን ክፉን እግዚአብሔር ወደ ፍርድ ያመጣልና አንድ ቀን አለ እግዚአብሔር የሰራሁን ስራ በሙሉ ገልብጦ ዘርዝሮ ወደ ፍርድ የሚያመጣበት ጊዜ አለ ከዛ በፊት እግዚአብሔርን ፍራ ተዛዙን ጠብቅ ትልቁ የእግዚአብሔር መጻፍ የሚከፈትበት ጊዜ አለ መልካም ማድርገህ እንደሆነ ከፉ ማድርገህ እንደሆነ ተዘርዝሮ የተጻፈበት የእግዚአብሔር ባንክ የሚባል አንድ መጻፍ አለ የእግዚአብሔር ባንክ አለ በሰማይ መጻፍ ነው የሱ ባንክ ፊንላንድ ውስጥ እዚህ እንደሆነ ሁላችንም እዚህ ቴሌ ያለን አይደል እንደ አካውንት እዛም አካውንት አለን ኤሮ እናስቀምጣለን መቼ ምን የወርቅ አስቀምጫ አላቀም ሰው እዛ ውስጥ ኤሮ የሚከተው ያለው ነገር ነው የሚከተው ኤሮ ካለ ኤሮን ከተታለን ወርቅ ያለው ወርቅ ይከታል ዲያመንድ ያለው ዲያመንድ አርቦ ፓፔሪ ድርጅት ምን አመን ያለው ደሞ ያንን ነው ሄዶ እዛ ውስጥ የሚከተው አንድ ቀን ባንክ ሄደን سنፈልግ ዶላር ይከተተ ዶላር ነው የሚያወጣው ወርቅ ይከተተ ወርቁን ነው የሚያወጣው አርቦ ፓፔሪ ይከተተ አርቦ ፓፔሪውን ነው የሚያወጣው አይደለም ትክክለኛውን ነገር ነው የምን እንደነጋገረው ያጠራቀም ነው ነው የሚያወጣው ማለት ነው እግዚአብሔር በሰማይ ለሰው ሁሉ የከፈተው አካውንት አለ ቀድም እንዳልኩት ሰው ሁሉ መልካምም ቢሆን ከፉ ነገር በዛ አካውንት ውስጥ ያጠራቀማል በሰማይ አካውንት ውስጥ የእግዚአብሔር ባንክ የሚባለው መጽሐፍ ውስጥ የሚያጠራቀመው ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የዘራው መልሶ ያችኑ ያጭዳል ይላል በአዲስ ኪዳን ውስጥ ጳውሎስ ሲናገር የዘራናት እናጭዳለን በሰማይ ያጠራቀም ነው ነው አይደለ እንዴ በመድር ሆነ በሰማይ የከተተ ነው ነገር ነው መልሰን ምንናጭ ነው የእግዚአብሔር አካውንት በሰማይ ያለን አካውንት ማለት ነው ልዩ የሚያደርገው አንድ ነገር አለ አይደለ ማጠራቀም እንችላለን ሄደን ግን እኛ ማውጣት አንችልም በመድር ያለው ባንክ ዛሬ ብታስገባ ነገ ሄደ ማውጣት ትችላለህ ዝግ አካውንት ካልሆነ በዝግ ዝግ አካውንትም ቢሆን በተወሰነ ጊዜ ሄደን ማውጣት እንችላለን በሰማይ ግን ታጠራቀማለን እንጂ ሄደ ማውጣት አትችልም ዝግ ነው ዝግ ነው ራሱ ነው እግዚአብሔር አካውንትን አንድ ቀን ከፈት አርጎ የሚሰጥ የተለየ አካውንት ነው አይደለም ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚነው መጽሐፍም ተከፈተ ሌላ መጽሐፍ መጣ ይላል እግዚአብሔር መቼ ነው አካውንቱን የሚከፍተው አካውንቱ ሲሞላ እግዚአብሔር አሁን ሞልቷል የሚልበት ጊዜ ሲመጣ መጽሐፉን ይከፍታል አካውንቱን ይከፍታል ያጠራቀም ነው የሚሰጠናል ያጠራቀም ነው የሚሰጠናል ስለዚህ ሰለሞን በህይወቱ ዘመን ያጠራቀመው ነገር ምን እንደሆነ ተረዳ ምን እንደሆነ በሰማይ ባንክ ውስጥ ያጠራቀመው ነገር መልካም ወይስ ከፋት ነገር ነው ብሎ አሰበ አሁን ብዙ መን ነገር አይስወልገኝ ሰለሞን ግን ያጠራቀመው ነገር አግኝቷል እግዚአብሔር መጣ ተናገረው ቤተ መቅደሱን ሲሰራ እንዳታደርጋለው አደረገ በክፋት ሄደ ጣውትን እያመለከ እያለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከኤዶሚያስ ነገስታት ዘንድ ሐዳድን በሰለሞን ላይ ጣላት አድርጎ አስነሳው ይላል ጣውት እያመለከ ከጣውት ሴቶች ጋር እንዳለ እግዚአብሔር አንድ ቀን ባላሰበው መንገድ ከነገስታት ከሐዛብ ነገስታቶች አንዱን ሐዳድን አስነዛና በለው አለ አሳደደው እስኪ በቃው ድረስ አሳደደው መቼ ባንክ ሲከፈት መልክብን ጻፈ ምሳሌ ጻፈ ማሊን ጻፈ ውዴ ፍጠል የለም የለም መቼ ነው ሰለሞን ንስሐ ገብቶ የተናገረው አንድ ቀን ንስሐ ይገባበት ጊዜ የትኛው መጽሐፍ ላይ አንድ ቀን ይቅርበለን በእንዲ ይhallውና ምረት አድርግልኝ ስንት ጊዜ ነው ዳዊት እየተደፋ በእግዚአብሔር ፊት ሲጸልይ የነበረው ስለ ምረት 
ቸር ነው ምህረቱም ለዘላለም ነው ስንት ጊዜ ነው ዳዊት ይናገረ አንድ ቦታ ላይ ሰለሞን ጥበቡን ብቻ ያፈሰረ የምሳሌ መጻፎች ይሁት ወደ ምህረት ግን አላደረሰው ፍልስፍን ነው ጥበቡ ወደ ምህረት አላደረሰው መጨረሻ ላይ ባንኩ ሲከፍት ያዳ ሀዳድና ስንሳና በለው አለ እግዚአብሔር ባንክ ቤት ሲከፍት የነገርን ሁሉ ፍጻሜ አውቆት ቢሆን ኖሮ ሁሉ ነገር ፍጻሜ እንዳለው ተረጥቶ ቢሆን ኖሮ አስቀድሞ ብዙ ነገሮችን ባስተካከለ ነበር ብዙ ሚስቴኮችን ባልሰራ ነበር ሰለሞን ምን ቢል ኖሮ ሁሉ ነገር ፍጻሜ አለው ብሎ ተረጥቶ ቢሆን ኖሮ ወደ ፍጻሜ ይደርሳል ብሎ ቢያስብ ኖሮ አልቻለም ግን ያን ማሰብ አልቻለም መጨረሻ ላይ በስርጅናው ጊዜ የነገርን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ አለ ይሄ የሰው ምንድነው ሁለን ተናው ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አንፈራ እግዚአብሔር ይቅርበኝ ምህረት አርግልኝ እንኳን አላል እግዚአብሔር አንፈራ ለሌሎች ጥበብን ይናገራል ለሌሎች ዕውቀትን ይናገራል ለሌሎች ነው አሁንም ሌሎች ነው የሚመክረው ከሰለሞን ታሪክ ምን ቀረል ከዚህ ታሪክ ምን ተማረ አንድ ነገር ነው እግዚአብሔርን በመፍራት ተዛዙን በመጠበቅ በቅድስና እንድንኖርና እንድንገባ ነው ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የለው ትልቁ የዛሬው መልክ ምንድነው ምንም አይነት ሰው ነው ምንም አይነት ሰው ነው ምንም አይነት ነገር ይኑረን ሁሉ ነገር ግን ወደ ፍጻሜ ይመጣል ሁሉ ነገር ማብቂ ያለው ሁሉ ነገር ከንቱ ነው አንድ ቀን ጊዜ ያለው የሚያበቃበት ጊዜ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክን ዛሬ ልባችንን ሳናደነድ የሚናገረን ነገር እየሰማ ከሰለሙን በተሻለ መንገድ እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል ይሄ ነው የዛሬው መልክት Thank you.